எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த மாலை பொழுதில் இந்த ஜூம் மீட்டிங் வந்திருக்கு எல்லாரையும் பிரவாகம் சார்பாக சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ நமக்கு தான் இது நைட்டு இன்னைக்கு உங்களுடைய ஹோஸ்ட் ஏமா அவங்களுக்கு இது விடிய காலை அவங்க யூஎஸ்ல இருந்து மட்டும் கனெக்ட் பண்றாங்க இவங்களை பற்றி ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக இவங்க வந்து ஒரு லைஃப் கோச் ஒரு பன்னெண்டு வருஷமா ஐயாவுடைய கருத்துக்களை பற்றி ஆழமா சிந்திச்சுட்டு வர்றாங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க வந்து இந்த கருத்தை இன்னும் அவங்க நம்ம தாய்நாட்டை விட்டு தொலைவில் இருந்தா கூட இந்த கருத்தை எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுல ஆர்வமா இருக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை பற்றி அவங்களே விளக்குவாங்க அது எல்லாரும் கேட்போம் கேட்டு இன்னும் தெளிவடைந்து செல்வோம் உங்களுக்கு கேள்வி பதிலுக்கும் விட கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு எட்டரை வரைக்கும் தொடங்கியிருக்கோம் மீட்டிங் ஒன்பதரை வரைக்கும் செல்லும் அது வரைக்கும் இருந்து உங்க மியூட் பண்ணி கேள்வி கேட்கிற சமயத்துல மட்டும் மைக்கை ஓபன் பண்ணி பேசுங்க அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு அவங்க பேச போற டாபிக்ல மட்டும் கேள்வி கேளுங்க வெளியே கேட்டோம்னா இதை பற்றி ஆழமா சிந்திக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு இருக்காது எனவே எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்று என்னுடைய மீட்டிங்கை தொடங்குவோம் பிளீஸ் டேக் ஓவர் ஹேண்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தலைப்பு இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து டிப்ரெஷன் அண்ட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா வந்து மன அழுத்தம் மன அழுத்தத்துல வந்து என்ன நன்மைகள் இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதை பத்தின ஒரு நன்மைகள் இருக்கா ஆஹ் அப்போ டிப்ரெஷன் வரும்பொழுது நமக்குலாம் எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு மன அழுத்தம் இருக்கும்போது சுகமா இருக்கிறது இல்லை அப்போ அது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுல வந்து எப்படி வந்து அதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பயன்கள் இருக்கு நன்மைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஜேகே சொல்லுவாங்க ஐயா சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனைய வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் சால்விங்க விட வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ப நம்மளுடைய பிரச்சனையினுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கும் பொழுதே ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து ஒரு சொல்யூஷனும் வந்து அங்க கிடைக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சோ இப்போ மன அழுத்தம் அப்படின்னா அதுவும் இப்போ ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்து அஹ் ரொம்பவே ஒரு பரவலா காணப்படுது அதுலயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆஹ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் சரி வெளியில வேலை பாக்குற ஆஹ் பெண்மணியா இருந்தாலும் சரி ஒர்க் பண்ற மென்னா இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் பீப்புளா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் கார்பரேட்ல இருந்தாலும் சரி எதுல இருந்தாலுமே ஆஹ் ஒரு சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் எதுல எடுத்தாலுமே ஒரு ஆஹ் ஒரு எப்பயுமே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆஹ் இருந்துட்டே இருக்கு வாழ்க்கையில அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஓவர் த டைம் பில்ட் அப் ஆகிட்டே இருக்கும் பொழுது கிரானிக்கா ஆகும் பொழுது அதுவே வந்து ஒரு மன அழுத்தத்துக்கான ஒரு பிரச்சனையா மாறிடுது இப்போ இன்னும் சில விஷயங்கள்ல வந்து எப்படி இந்த மன அழுத்தம் வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நம்ம ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நபரையோ ஆஹ் அல்லது நம்ம வந்து பொருளாதார இழப்போ அந்த மாதிரி லாஸ் லாஸ் வரும் பொழுது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த மன அழுத்தத்துக்குள்ள வந்து போயிடுறோம் ஆஹ் இன்னொரு விதத்துல வந்து எப்படின்னா வந்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் இப்போ பொதுவாகவே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் ஆஹ் ஒரு விஷயம் வந்து வேற விதமா நடக்குது அப்போ அந்த நடந்த அந்த விஷயத்த இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடல் நலமா இருக்கட்டும் ஒரு இழப்பா இருக்கட்டும் ஆஹ் அல்லது நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி உறவுகள் அமைய அமையல அப்படின்னாலுமே நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நம்ம எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி அடையாம அது வேற மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த அந்த உராய்வு தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸா வருது அதுவே வந்து நாலடைவுல வந்து அழுத்தமா ஆகுது 
ஏன்னா இழப்பு பெருசா இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அந்த அழுத்தமும் பெருசா இருக்கு அப்ப உண்மையிலே வந்து டிப்ரெஷன் தான் ப்ராப்ளமா இந்த மன அழுத்தம் தான் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மன அழுத்தம் வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது இப்போ வந்து இப்ப மன அழுத்தத்துல இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலாவே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விரக்தியான ஒரு மனப்பான்மை ஒரு அவ்வளவா வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி பிடிச்ச விஷயங்கள் முன்னாடி இதெல்லாம் விஷயங்கள் வந்து அவங்க ரசிச்சு ருசிச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஈடுபட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து பிடிக்காது அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு வெறுமனே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கும் ஒரு சோகம் இருக்கும் ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் அதை தாண்டி சில சமயம் என்னன்னா அவங்களால வந்து அது வந்து கிரானிக் ஆகும் பொழுது நாள் பட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்க ஒரு தன்னுடைய அடிப்படையான ஒரு காரியங்களை கூட பாத்துக்காம ஆஹ் அவங்களுடைய தேவைகளா இருக்கட்டும் ஒரு ஆப்ளிகேஷனா இப்ப ஒரு குடும்பத்துல இருக்கா இருக்கிற ஒரு பெண்ணா இருந்தா அவங்க என்னென்ன அவங்களுக்கு ஒரு டியூட்டிஸ் இருக்கோ அதை கூட சரிவர பண்ண முடியாத மாதிரி அல்லது இப்ப மென்னா இருந்ததுன்னா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒர்க்லயோ அல்லது எதுலயோ வந்து அவங்களால வந்து ஒரு ஆர்வம் காட்ட முடியாம அவங்களுடைய நாள் நாளடைவுல உள்ள கடமைகளை கூட சரியா வந்து அவங்களால பூர்த்தி பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை இருக்கும் அப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது என்ன ஆகும் இந்த மன அழுத்தம் பெருசாகி ஆகி அவங்களை தன்னைத்தானே வந்து தனிமைப்படுத்திக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடுறாங்க இப்போ இது நமக்கு சில காலகட்டத்துல நம்ம வாழ்க்கையில நடந்திருக்கலாம் அல்லது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க யார் யாருக்காவது இந்த மாதிரி நிகழ்றத நம்ம வந்து கவனிக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி அவங்க தனிமை பட 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த டிப்ரெஷன் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனக்கு அந்த எதுவுமே அந்த அதாவது இழந்த இழப்பையோ அவங்களுக்கு அந்த பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தையோ முதல்ல வந்து ஏற்க மறுத்தல் ஒரு டினையல்ல இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கோபமா ஆத்திரமா எப்படி எனக்கு இது நடக்க போச்சு இது எப்படி நியாயம் ஏன் எனக்கு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க இதுக்கு வந்து கர்மா காரணமா அது காரணமா இது காரணமா ஆஹ் கடவுள் மேல கோபம் வைக்கிறதோ அல்லது இது பண்றதோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு கோபம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒரு அஹ் அந்த வலி வேதனைய வந்து நம்மிங் பண்றது அதாவது அந்த உணர்வுகளை வந்து தாங்க முடியாம அப்படியே வந்து அஹ் அந்த சுரணை இல்லாம ஆகுற மாதிரி நம்மிங் பண்றதுக்காக சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அபியூசஸ் அதாவது நெக்லெக்ட் அண்ட் அபியூஸ் ஒரு நம்ம வந்து நம்மளை நாமே பாத்துக்கிறத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கிறது அடுத்தவங்கள அடுத்தவங்க மேல கவனம் நம்மளுக்கு என்னென்ன பிடிக்குதோ ஒரு லைப்லியா இன்வால்வ் ஆகாம ஒரு நெக்லெக்ஷன் வந்து வரும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆடியோ சரியா கேட்கலையா துரைராஜ் நீங்க உங்களோட கனெக்ஷன் செக் பண்ணுங்க ஓகே சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு அதாவது ஒரு இதுல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் பண்ணணும் நம்மளால தாங்க முடியல அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ நம்ம நம்ம குடும்பங்கள்ல வந்து பாத்திருப்போம் கோயில் குளத்துக்கு போறது பரிகாரங்கள் பண்றது அல்லது ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு பார்கெய்னிங் பார்கெய்னிங்னா வந்து என்ன சொல்றது நெகோசியேட் பண்றது இதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது ஒண்ணு அப்போ நம்ம வந்து கடவுள் கிட்ட மன்றாடுறது பிரார்த்தனை பண்றது பரிகாரங்கள் பண்றது இப்படி ஒரு விதத்துல இருக்கும் சில பேர் வந்து ட்ரிங்க்ஸுக்கோ அல்லது வந்து வேற விதமான வந்து ஸ்மோக்கிங்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு பழக்கங்களுக்கு வந்து அடிமையாகி ஒரு தன்னைத்தானே வந்து நெக்லெக்ட் பண்றது அதாவது தன்னுடைய நலன் மேல அதாவது அவங்க நல்லா இல்லைங்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த கஷ்டமே வருது ஆனா என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நம்மள நாமே ஏதோ ஒரு விதத்துல தண்டிக்கிற மாதிரியோ அல்லது வந்து நம்மளால அதை ஏத்துக்க முடியலங்கிற மாதிரி என்னத்தையோ ஒன்ன பண்ணி அதுல இருந்து வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்றது அதுக்கு அடுத்துதான் ரியலா வந்து அந்த ஒரு ரொம்ப ஏன்னா அதுல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடியாதுங்கும் பொழுது அப்பதான் அது வந்து இன்டென்ஸ் ஆகி ரொம்ப அந்த ஒரு டார்க் பீரியட் ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு மனச் மனசோர்வு வந்து மன அழுத்தமாகி ரொம்ப அந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு இறுக்கத்துல தனிமையில இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தன்னை யாருமே புரிஞ்சுக்கல உலகமே வந்து வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஸ்கனெக்டடா ஐசோலேட்டடா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அப்புறம் தான் 
நம்மளுக்கு வந்து ஓகே இப்ப இது இது டிப்ரெஷன்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படியே போயிட்டு இருந்தா நம்ம லைஃபும் வந்து ஒன்னும் வந்து இதுவா இருக்காது அடுத்தவங்களுக்கும் இது வந்து பிரச்சனையா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கதான் வந்து அக்செப்டன்ஸுங்கிறதே வந்து நம்ம வந்து அந்த ஸ்டேஜ்க்கே வர்றோம் இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சோ அக்செப்டன்ஸ் என்னன்னா ஓகே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அழுத்தம் இருக்கு அப்படிங்கறதே வந்து அவங்க வந்து ஏத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நடைமுறையில இருக்கிறது வந்து நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே இப்போ டிப்ரெஷனே வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஏன் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வண்டியில வந்து மீட்டர் இருக்கு ஸ்பீடோ மீட்டர் இருக்கு இல்லை ஃபியூவல் மீட்டர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இண்டிகேட்டர் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கேஸ் பெட்ரோல் போடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அது ஏன் வந்து இண்டிகேட்டர் அப்படி ரெட்ல வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து வந்து இண்டிகேட்டர் கிட்ட கோவப்பட மாட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல நம்ம மனசுல நம்மளுடைய இந்த தன்மையில வந்து ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அதாவது அது வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும் போது நம்மளால வந்து அந்த ரியாலிட்டிக்கு மேட்ச் ஆக முடியலங்கும் பொழுது வர்ற ஒரு வெளிப்பாடு தான் டிப்ரெஷன் ஸோ டிப்ரெஷன் வந்து ஒரு மன அழுத்தம் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இப்ப யாருக்கெல்லாம் ஆஹ் இப்போ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மன அழுத்தத்துல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன்ல ஜஸ்ட் அந்த அந்த ஐக்கானை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க அதாவது இப்ப கூறப்பட்ட ஏதாவது ஒரு மனோரீதியான ஒரு தன்மையில ஆஹ் அது லைட்டா இருக்கலாம் இல்ல ரொம்ப நாளா இருக்கலாம் இல்ல மீடியமா இருக்கலாம் அப்படி அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க எப்பயாவது அல்லது இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன் பட்டன்ல ஒரு ஒரு ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து ரியலா அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து வெறும் ஒரு கருத்து இல்லை உண்மையாவே வந்து இந்த மாதிரி கோத்ரு பண்ணியிருக்கோம் அல்லது எங்க குடு நம்மளை சுத்தி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ யாரோ இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் காமிங்க ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து எதுக்காக இவ்வளோ டீட்டெயிலாக இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து எந்த தவறும் கிடையாது தப்பும் கிடையாது இதில் வந்து நம்ம அசிங்கப்படுறதுக்கோ அவமானப்படுறதுக்கோ எதுவும் கிடையாது இரண்டாவது வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நம்ம வந்து நம்ம ரியாலிட்டியில் இதுதான் நடக்குது ஆனால் நடந்த ஒன்று இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம முரண்பட்டு அதனுடைய அந்த அழுத்தத்தை வந்து நம்மளுக்கு அந்த அழுத்தத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதோடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த ஃபீட்பேக் நமக்கு வந்து அந்த நம்ம நம்ம சிஸ்டம் சொல்லுது ஏதோ வந்து நீ சரியா புரிஞ்சுக்கல ஆஹ் அதனால இந்த அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் தான் டிப்ரெஷன் இப்போ இந்த ஃபீட்பேக் மெக்கானிசமே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்குது என்ன நடந்தது என்னன்னே புரியாது தெரியாது ஸோ நம்மளுடைய அந்த மனசுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் பொழுதுதான் அதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு என்னங்கிற அந்த அந்த ஒரு கவனமோ அல்லது ஏதோ ஒண்ணு வந்து அங்க வந்து நம்ம செலுத்தி அது என்னன்னு பார்க்கும் பார்ப்போம் சோ டிப்ரெஷன் ஆசிட்டிஸ் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் சோ இப்ப வந்து அஹ் இது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா எது வந்து டிப்ரெஷனை காஸ் பண்ணுது எதுனால வந்து டிப்ரெஷன் வருது அப்படின்னா வேற ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு இழப்போ அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளால வந்து அஹ் ஏத்துக்க முடியல அல்லது புற சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நம்மள அழுத்திட்டே இருக்கு கன்சிஸ்டண்டா தொடர்ச்சியா அப்போ அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது இதோ ரெண்டு விதமா நம்ம வந்து பாக்குறோம் அந்த பிரச்சனை அதாவது அந்த மன அழுத்தத்துக்கான மன அழுத்தமே பிரச்சனை இல்ல மன அழுத்தத்துக்கான காரணம் என்னன்னு பாக்குறோம் அப்போ அது என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒண்ணு நம்ம மனோ ரீதியா ஏதோ ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு ரொம்ப வலியான ஒரு வேதனையான ஒரு இமோஷன்ஸ வந்து நம்மளால வந்து ஏத்துக்க முடியல நம்மளால அந்த ஒரு இழப்பையோ அல்லது அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸையோ ஏத்துக்க முடியல இன்னொன்னு புறத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு புறத்துல உள்ள பிரச்சனையை வந்து அது சால்வ் பண்ணாத வரைக்கும் அது சரியாகவே போறது இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு இதையும் நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம் எங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு இப்பதான் வந்து ஐயாவுடைய அந்த புரிதல் மூலம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம அகத்துல வந்து நம்ம நேருக்கு நேரா வெறும் கையோட ஹம் எங்கேயும் ஓடாம தப்பிக்காம அந்த எந்த உணர்வு எந்த அந்த இது வந்து நம்மள அழுத்துதோ அதை நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு 
ஒரு இடம் கொடுத்து அதை அக்செப்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் அதை வந்து எதிர்க்காம ரெசிஸ்ட் பண்ணாம அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் வந்து அது வந்து பிரவாகமா ஓட ஆரம்பிக்குது அந்த இடத்துல இருந்து வந்து அந்த சால்வேஷன் கிடைக்குது ஆனா அது வந்து நம்ம பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் அதாவது அந்த மன ரீதியா நம்ம வந்து எதையோ ஒண்ணு வந்து அஹ் மாத்தணும் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து வேற விதமா வந்து ஒரு ஹாப்பியா மாத்தணும் இப்படி மாத்தணும் அப்படி மாத்தணுங்கிறத எதுவுமே அந்த இடத்துல தேவையில்லை எந்த அனுபவமா இருந்தாலுமே அது அந்த அனுபவத்தோட அந்த இன்டென்சிட்டிய வந்து நம்ம எதிர்க்காம அது ஒண்ணுமே பண்ணாம சும்மா இருக்கும் பொழுது அது தானா வந்து கரைஞ்சு மறைஞ்சிருது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு அந்த இடத்துல சும்மா இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வருது அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம் இப்ப புறத்துல வந்து பார்க்கும்போது நம்ம அதனுடைய காரணம் ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அத வந்து நம்மளால சால்வ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்கோப் இருக்கா நம்மளால நமக்கு அந்த திறன் இருக்கா இல்ல வேற யாருடைய ஒரு உதவி வேணுமா அப்படிங்கறத பாக்கணும் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால செய்ய முடியறத நம்ம செய்யணும் அப்படி நம்மளால ஸ்கோப் இல்ல அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம மற்றவர்களுடைய உதவியவோ இல்ல நம்ம வந்து இப்படிதான் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு மற்ற விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அந்த விஷயத்த அணுகணும் சோ இப்பதான் வந்து நம்ம ரியலா ப்ராப்ளம் என்னங்கிறதே நம்மளுக்கு வந்து டீல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டியே வரும் சோ இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இப்ப நம்மளே பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வர்றாங்க ஆஹ் வாசல்ல நின்னுட்டு ஏன் வந்தீங்க எதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஆஹ் வாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி அஹ் தண்ணி வேணுமா என்னன்னு கேக்குறோம் சோ அப்போ அவங்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறோம் விர் கிவிங் ஸ்பேஸ் ஃபார் தெம் அப்போ அப்படி இருந்தாதான் அவங்களால வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடியும் நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் அப் ஆவாங்க ஆனா இப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணர்வுகளை வந்து இப்படி நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்தோம்னா அப்ப அது பாட்டுக்கு அலையா விருந்தாலியா நம்ம கூடவே இருந்துராதா கம்ஃபர்டபுளா நல்லா சுகமா அப்படியே இருந்துராதா மாறாம அப்படின்ற ஒரு பயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது இருக்கிறதுக்கே இடம் கொடுக்காம அதை வந்து புஷ் பண்ணி அதை வேண்டாம் வேண்டாம்னு ரெசிஸ்ட் பண்றோம் பட் ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி அது வந்துருச்சு அந்த உணர்வு அந்த அந்த ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து ஒரு கஷ்டம் ஒரு வேதனைன்ற ஒரு உணர்வு வந்தத நம்ம எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படிங்கறதுனால வந்து அதோட போராடிட்டே இருக்கும் ரெசிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் பட் அதை இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டா அது நம்மளோட இந்த வர்ற விருந்தாளி மாதிரி நம்மளோட தங்க போறது கிடையாது புறத்துல உள்ள மாதிரி அகத்துல கிடையாது எதுவுமே நம்ம கூட அப்படி நிரந்தரமா தங்க வச்சுக்கவே முடியாது அதனால நம்ம பயமே இல்லாம நம்ம அதுக்கு அந்த இடம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா இடம் கொடுக்கறது கூட வந்து ஓகே இப்ப கேக்குதாங்க அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஏன்னா அகத்துல வேற புறத்துல வேற நம்ம அகத்துல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு சுதந்திரமா இடம் கொடுக்க கொடுக்கதான் அது வந்து நகர்ந்துகிட்டே போகுது சோ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வருது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமா இருக்கு ஒரு அப்செட்டிங்கா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது அது அப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னு ஏ அதை ஏத்துக்கிட்டு ஏத்துக்கிறதுமே வந்து ஒரு செயல் கிடையாது நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத விடும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து வேற விதமா இருக்கணும் வேற விதமான ஒரு நிலையில இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடம் இல்லாம இப்படிதான் இருக்கு இதுதான் இருக்கு நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு அப்படிங்கறதோட ஏத்துக்கிட்டு ஏன்னா இதை வேற எங்கேயோ மாத்தணும் வேற மாதிரி நல்ல விதமா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கடமையே நம்மளுக்கு கிடையாது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிப்ரெஷன் அந்த அழுத்தத்தை வந்து அது ஒரு எனர்ஜி அப்போ அதனால வந்து நம்ம புறத்துல என்ன பிரச்சனையோ அதை வந்து நம்ம அதை சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு எனர்ஜி அது 
ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு உள்ள அடியில நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவம் கூட இருக்கும் ராக் பாட்டம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமோ வேதனையோ ஈவன் ஒரு அவமானப்படுறது கூட சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு புறத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை கொடுக்கற மாதிரி ஒரு எனர்ஜியா மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கு சோ அது எப்ப சாத்தியம் அப்படின்னா எனக்கு வந்ததே வந்திருக்க கூடாதுன்னு அது கூட சண்டை போடாம போடவும் முடியாது இப்படிதான் இருக்கு வேற விதமாவும் இருக்க தேவையில்லை நானு சந்தோஷமாவே இருக்கணும் அமைதியாவே இருக்கணும் இப்படியா இருக்கணும் அப்படியா இருக்கணுங்கிற எந்த நிர்பந்தமுமே கிடையாது எனக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் அது ஓகேன்னு நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து புறத்துல நம்ம நமக்கு வந்து எஃபெக்டிவா நம்ம வந்து மாறும் சோ இப்ப வந்து ஆஹ் எப்ப வந்து இந்த டிப்ரெஷன் வந்து ஏன் வந்து இவ்வளவு அழுத்தமான இதுவா மாறுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரூமினேட் பண்ணிட்டே ரூமினேட்னா என்னன்னா இப்ப மாடு வந்து அசை போடும் இல்லையா சாப்பிட்டுரும் முதல்ல வேக வேகமா என்னென்ன கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் உள்ள அமுச்சிட்டு அப்புறம் பொறுமையா உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வயிற்றுல இருந்து வாய்க்கு கொண்டு வந்து திருப்பி அதை அசை போட்டு மென்னு டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு இருக்கு அதுக்கு அது வந்து ரூமினேட் பண்ற அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம்னா நடந்துருது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இப்படி ஆயிருந்திருக்க கூடாது அப்படி பண்ணியிருந்திருக்க கூடாது மேபி இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கணும் மேபி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தா அவங்க நல்லா இருந்திருப்பாங்க நம்ம இங்க இருந்து இல்லாம அங்க இருந்து இருந்திருக்கணும் ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நிகழ்ந்த ஒண்ண வேற விதமா எப்படி எல்லாம் மாத்தி ஏன்னா மனசுக்கு வந்து எந்த லிமிடேஷன்ஸுமே கிடையாது இல்ல நம்ம கற்பனையில எப்படி வேணா மாத்திக்கலாம் யார வேணா எந்த ரோல் வேணாலும் பிளே பண்ண வைக்கலாம் அப்போ அவங்க அப்படி சொல்லியிருந்திருக்கணும் இவங்க இப்படி சொல்லியிருந்திருக்கணும் நம்ம இதை பண்ணியிருந்திருக்கணும் அதை பண்ணியிருந்திருக்கணும்னு உட்காந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த படத்தை ஓட்டி 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 நம்ம அந்த அந்த தாட்டோ ஒரு இமோஷனையும் வந்து திங்கிங்கா மாத்துறது அந்த ரூமினேட் பண்றது அதுக்குள்ளேயே போய் 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 அப்படியே அந்த சக்கரத்திலே சுழலும் பொழுதுதான் வந்து அந்த சுழல் உண்டாகும் பொழுது அந்த அழுத்தம் உண்டாகுது அப்போ நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள வந்து இது இது நடந்தது பட் இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இதுக்கு ஒரு பலம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ அப்படிதான் வந்து இது வந்து ஓவராலா வந்து பெருசாகுது சோ இப்ப வந்து ஆஹ் இதுல பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன் வந்து இது வந்து நமக்கு வந்து நன்மைகள் அப்படின்றது வந்து ஏன் அப்படின்னா நமக்கு நன்மைக்காக வேண்டி நம்ம மன அழுத்தம் வேணும்னு தேடி போ போறது இல்ல நம்ம யாருமே மன அழுத்தம் வேணும்னு நினைக்கிறது இல்ல பட் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரானிக் ஆகி ஒரு மன அழுத்தம் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியுது இப்ப புரிதல்ல இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம புரிதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு உடனே தெரியுது இது மனதினுடைய இயல்பு இல்லையே அதாவது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது ஆனா ஒரு சுழல் ஏற்பட்டிருக்கு அழுத்தமா இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுதே நமக்கு என்ன புரியும் உடனே புரிஞ்சிரும்னா நம்மளுக்கு ஒரு டிமாண்ட் வந்துருச்சு உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஏதோ ஒண்ணு இப்படிதான் வேணும்னு அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி உடனே அந்த ஃபீட்பேக் இது நம்மளுக்கு சொல்லுது அஹ் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஸ்டக் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இந்த புரிதல் இல்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தம் வேதனையில இருக்கும் பொழுதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஐயா கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ட்ரெயின்ல வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு குழந்தைங்களோட ஒரு அப்பா போயிட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் அப்ப ரொம்ப சேட்டை பண்ணும்போது சக பயணிகள் வந்து அவங்க மேல எரிச்சலா காண்டா இருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் அவங்கள அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அவங்கள டிசிப்ளின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க அப்பா சொல்லுவாரு அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அவங்க பாடியை வாங்க தான் நாங்க போறோம் அதனால எனக்கே எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே வந்து அந்த பேசஞ்சர்ஸோட மைண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிடுது அப்போ அவங்க வந்து அந்த எரிச்சலான இது வந்து அவங்க மேல ஒரு இரக்கமா மாறிடுது அப்போ இது வந்து என்னன்னா புறத்துல எதுவுமே மாறலைன்னா கூட அது இதுக்கு பேரு வந்து சைக்கலாஜிக்கலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரீஃப்ரேமிங் கோச்சிங் சொல்லுவாங்க என்னன்னா நம்ம எதையோ ஒன்ன வந்து போக்கஸ் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்காம அதை சுத்தி அது மொத்தமா அதை பார்க்கும் போது வேற ஒரு ஃப்ரேம்ல வேற ஒரு கோணத்துல பார்க்கும் பொழுது நமக்கு டோட்டலா வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து அந்த புரிதல் வந்து ஷிப்ட் ஆகுது அப்போ டிப்ரெஷனுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரீஃப்ரேமிங் இருக்கு அது என்ன ரீஃப்ரேமிங் இந்த இந்த செஷனோட இன்டென்ஷனே வந்து என்னன்னா நம்ம மன அழுத்தத்தை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பயந்து போய் வந்திருக்கவே கூடாது அப்படின்னு ப
அப்படின்ற ஒரு ரீஃப்ரேமிங் கொடுக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அது என்னங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி அதை பார்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜே கே ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி லைஃப்ல கூட சொ பார்த்தோம்னா அவரு தம்பி இறந்துடுறாரு அவருக்கு தெய்வங்களே கைவிட்ட நிலைமையில அந்த செய்தியை பத்தி கேட்கும் பொழுது அவர் அதுக்கு மேல நான் யார்கிட்ட போய் கேட்கறது என்ன கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த அந்த ஒரு சோகத்தை வந்து தானே வந்து ஏத்துக்கிறாரு அப்போ ஏத்துக்கும் போதுதான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு தனிமையில அந்த டிப்ரெஷன்ல இருக்காரு அதை ஏத்துக்கும் போது அதுல இருந்து வெளியே வர்றாரு அப்பதான் வந்து அவருக்கு அந்த ஞானமே கிடைக்குது அதே மாதிரி நம்ம மாண்டிசரி எஜுகேஷன் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மரியா மாண்டிசரி ஆஹ் அவங்க அவங்க லைஃப்லயும் அதாவது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஏதா ஏதாவது லைஃப்ல வந்து ஏதோ ஒரு ரொம்ப ரொம்ப துக்கமான ட்ரொமேட்டிக்கா ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அவங்க பயங்கர ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு டிப்ரெஷன்ல போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தனிமையிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து இந்த மாண்டிசரி ஒரு நீங்க அதை பத்தி கூட நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து அழகா வந்து ஒரு புது ஒரு இதே வந்து அவங்க கிரியேட்டிவா கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இதுல இருந்து என்னன்னா நமக்கு ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஒரு பண்டில் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த இடத்துல அடியில வந்து ஒரு ஒரு புதையல் மாதிரி காத்துட்டு இருக்கு ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு அந்த ஆக்கப்பூர்வமான ஆற்றலும் இருக்கு அது வந்து ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஒரு காயினோட ரெண்டு பக்கம் மாதிரி ஸோ இப்ப நம்ம ரீஃப்ரேமிங் வந்து என்னன்னா ஓகே இது வந்திருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஏத்திக்கிட்டு முடிஞ்சா அதை ஷிஃப்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பாக்கலாம் அப்படி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து இதனால என்ன பெனிஃபிட் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கூட பார்க்க வந்து நம்மளுக்கு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு சோகமான ஒரு இழப்பு வந்திருக்குன்னா இது எதனால இது இதுல என்னோட நன்மை என்ன இருக்குன்னு பாக்குறது யாருக்குமே கடுப்பா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னா நம்ம அகத்துல வந்து இதை எதிர்க்க தேவையில்லை இது ஏதோ ஒரு நன்மைக்கு வந்திருக்குங்கிறது எனக்கு இப்போ தெரியலனா கூட அப்படிதான் இருக்கும் பட் இதை எதிர்க்கிறதுனால எந்த பயனும் இல்லைன்னு நம்ம ஏத்துக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மூவ் ஆகும் அண்ட் ஆஸ் லைஃப் அன்ஃபோல்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு அது புரிதல் வரும் பொழுது நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு விஷயம் இப்படி நடந்திருந்ததுனாலதான் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து ஆஹ் இதை சயின்டிபிக்கா என்னன்னா இப்போ பிடிஎஸ்டின்னு சொல்றாங்க அதாவது போஸ்ட் ட்ரொமேட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் ஒரு ட்ராமா ஒரு பெரிய ஒரு இழப்போ சோகமோ நடக்கும் பொழுது ஷாக்கா ஒண்ணு நடக்கும் பொழுது அதனால ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் இத்தனை வருஷமா இப்படிதான் வந்து அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்பதான் புதுசா என்ன அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதை வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணி அதை வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா போஸ்ட் ட்ரொமேட்டிக் க்ரோத் அதாவது இந்த மாதிரி ட்ராமா ஷாக் அல்லது பெரிய ஒரு டிப்ரெஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பார்வையே வந்து வித்தியாசமா மாறிடுது சின்ன சின்ன அற்பமான விஷயங்கள்லாம் வந்து அற்பமான விஷயங்கள் தான் லைஃப்ல மத்த பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி புரிய ஆரம்பிக்குது அல்லது நம்மனால முடியாது நம்ம மனித வாழ்க்கையில வந்து நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஒரு நோயோ ஒரு நம்மளுடைய ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுடைய இழப்பையோ நம்மளால ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அது வந்து இயற்கையினுடைய நியதி அப்படிங்கிற ஒரு ஏற் ஏற்பு அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வருது அப்போ அந்த புரியும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த பரிமாணமே வந்து வேற மாதிரி மா மாறுது நம்மளுடைய கண்ணோட்டமே மாறுது அப்போ நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கலாம் யார்கிட்ட எப்படி பழகலாம் பேசலாம் அல்லது வந்து அவங்க நம்ம என்னென்னலாம் வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கலையோ அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி கூட அந்த நிகழ்ச்சிகள் மாறலாம் அதுதான் வந்து ஒரு நம்மளுடைய அந்த ஊண்டை வந்து ஹீல் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோக்ரஸும் கொடுக்குது ஸோ அந்த ஆற்றல் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கொடுக்கக்கூடிய வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தத்துல இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஐயாவோட புரிதல் புரிஞ்ச புரி புரிஞ்ச பிறகு இப்ப இந்த மாதிரி அழுத்தத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் உடனே தெரியும் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு பெரிய சாக்கு மூட்டையை தூக்கிட்டே நம்ம வந்து நடக்க முடியாம நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பதான் வந்து அதுல உள்ளதெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளவு லைட்டா ஃபீல் பண்ணுவோங்கிறது வந்து நமக்கு நிதர்சனமா தெரியும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு நாமே அதை கன்ஃபார்மும் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட புரிதலை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சோ இதுல வந்து அஹ் ஓவராலா நமக்கு
நமக்கு என்ன உணர்வு வந்தாலும் அதை இருக்க அனுமதி கொடுக்கும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது நம்மளோடைய தங்கி இருக்க போறது இல்லை அப்பதான் அது பிரபாகமா மூவ் ஆன் பண்ணி ஃப்ளோ பண்றதுக்கான ஸ்கோப்பே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு புரிதலோட நேருக்கு நேரம் அதை சந்திக்கும் பொழுதுதான் அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பொழுதுதான் வந்து அகத்துல ஒண்ணும் பண்றதுக்கு இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது அதை கூட நம்ம வந்து எதுவும் செய்யறது கிடையாது அது கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த திங்கிங்லயோ ரூமினேட்டிங்லயோ அது போயிட்டே இருந்தா கூட அதனால வந்து ஒன்னும் இது இல்லை எப்பப்ப திருப்பி நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அந்த புரிதலே வந்து வேலை செய்யும் இப்போ புறத்துல வந்து இப்ப நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மன அழுத்தம் இருக்கும் பொழுதோ இல்லது நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் பொழுதோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதாவது நம்ம மேல நம்ம எந்த அளவுக்கு இப்ப நம்மளை வந்து ஏத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுக்கு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு சின்ன விஷயங்கள் பண்றது அஹ் நம்மள ஒழுங்கா இப்போ இப்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா சரியா குளிச்சு சாப்பிட்டு அவங்களுடைய டே டு டே டெய்லி ஆக்டிவிட்டி கூட பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேபி ஸ்டெப்ஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சு நம்மளுடைய ரெகுலர் லைஃபுக்கு வர்றதுக்கான எந்த ஒரு ஃபோர்ஸோ அர்ஜென்சியோ இல்லாம இயல்பா அந்த இதுக்கு வாழ்க்கைக்கு திரும்புறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இது ஒரு சாதாரணமா இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இப்படி இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால முடிஞ்ச அளவு புறத்துல வந்து சின்ன சின்ன ஒரு நம்மளை நாமே பாத்துக்கிறதுக்கு மற்றவங்கள பாத்துக்கிறதுக்கு சின்ன சின்ன முயற்சிகள் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க யாருக்காவது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களு அவங்க அவங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்கிறத ஒரு ஒரு இடம் கொடுத்து நீ இப்படிலாம் இருக்காத அவங்க வாழ்க்கை கெட்டு போய் இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாத அப்படிலாம் ரொம்ப தேவையில்லாத ஃப்ரீ அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்காம அவங்கள அவங்களா இருக்க வச்சு அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஒரு புறத்துல வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து நம்மளுடைய ஒரு சப்போர்ட் ஆஹ் ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனையும் வந்து ஷேர் பண்ணி அட் த சேம் டைம் அதுலே இல்லாம கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை பண்ணலாமே இதை பண்ணலாமே ஒரு ஒரு ஹாபி ஏதோ ஒரு இதுல ஆர்ட்டோ எதுலயோ ஒண்ணுல வந்து அவங்கள வந்து ஒரு டீவியேட் பண்ணி அவங்கள ஒரு மியூசிக் கேட்கறதோ ஏதோ ஒண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் ஒரு சூழ்நிலையில நாமளும் ஒரு எலிமெண்டா செயல்படலாம் மற்றபடி வந்து ஆஹ் மன அழுத்தம்ங்கிறது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நம்மளுக்கு வந்திருக்கவே கூடாது அல்லது வந்து ஒரு அசிங்கமான ஒண்ணோ அல்லது அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது அது நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரீஃப்ரேமிங்கோட பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறது ஒரு தன்மைக்கு வர்றோம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படி அப்போ அந்த ஏத்துக்கிறதுக்கு என்ன நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா ஐயாவனுடைய புரிதல் இது வந்து ஒரு எனர்ஜி தான் இப்படிதான் இருக்கு எதையோ ஒண்ணு வந்து நம்ம முரண்படுறோம் சரி அதுக்கு இருக்க இடம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படி அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து நேச்சுரலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு வந்து புறத்துல வந்து ஒரு கவனங்கள் ஆஹ் செயல்கள் திரும்பும் பொழுது ஆஹ் அந்த எந்த டிப்ரெஷன் எந்த மன அழுத்தத்தினால அவ்வளோ இதுவா இருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வளர்ச்சியும் புரிதலும் புது விதமான ஒரு பார்வையும் வாழ்க்கை மேல நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மன அழுத்தம் இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் பத்தி ஆஹ் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ரியல் டைம் இப்போ ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தா அதை பத்தி நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் யாராவது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஜாப்ல அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா ஆஹ் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு மாசமுமே நம்மளுக்கு ஒரு டார்கெட் கோல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சோ இப்ப அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரிதான் பட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து நம்மளுக்கு அந்த நமக்கு பிடிச்சிருந்தா கூட அந்த வேலையை பிடிக்காத மாதிரி டிஸ்கனெக்ட் ஆகுற மாதிரி கூட சில சமயம் அழுத்தங்கள் வரலாம் 
ஆஹ் அதாவது நம்ம இப்ப ஸ்டூடெண்டா இருந்ததுன்னா படிக்கும் போது ஒரு சரியான ரிசல்ட் வரல எக்ஸாம்ல அப்படிங்கும் போது அந்த அழுத்தங்கள் வரலாம் இல்ல நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல வந்து நமக்கு ஒரு இழப்போ அல்லது நம்ம விருப்பப்பட்ட மாதிரி நம்மளுடைய பார்ட்னர்ஸ் வந்து இல்லை அப்படிங்கும் போது அது கிரானிக்கா ஆகும் போது அந்த மாதிரி வரலாம் ஆஹ் இல்ல யாராவது வந்து ஒரு அவமானப்படுத்தி அதாவது மன அழுத்தம்ங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸாம் ஹலோ மேம் வணக்கம் மேம் பாலன் பேசுகிறேன் மேடம் சொல்லுங்க நான் வந்து இந்த ஐயாவோட இதில் தான் நான் இருக்கேன் மேடம் இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸை வந்து நல்லா கொஞ்சம் புரிதலெல்லாம் வந்து நான் இப்போ நார்மல் வாழ்க்கையில் இது பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மேடம் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ ஏன்னா ஆரம்ப ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மன அழுத்தம் வரும்போது வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல மேடம் அந்த அழுத்தத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும் அந்த எண்ணம் தான் அப்போ வருது இப்போ ரெண்டு வருஷம் வந்து இப்போ ஐயாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஆனால் இப்போ ஒரு ஆறு மாதமா ஐயாவது வந்து இப்போ புரிதல் புரிஞ்சிருச்சு சரி நம்ம வந்து நார்மல் வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரீயாக இப்போ நம்ம வேலையாக பார்க்குறோம் ஏ இருந்தால் கூட அப்பப்போ வந்து நம்ம இந்த புரிதலும் அப்பப்போ மறந்து போயிடுது மேடம் அது எப்படின்னா அந்த மன அழுத்தம் வரும்போது வந்து நம்மளுக்கே புரியுது அது அழுத்தம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதுலேருந்து வெளிவர நம்ம எந்த எஃபோர்ட்டும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கூட அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் பீட் கொடுதோ கொடுறதோ இல்லை ஒரு இப்போ நம்ம கை கால கை காலெல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு பெயின் மாதிரி வர்றது இல்லை அந்த இடத்துல வந்து நம்ம விலகி போயிடணும் அந்த இடத்துல நம்ம நிற்காமல் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து வெறிய வேலை வேறு இடத்துல போனால் நம்ம ஒரு ஃப்ரீனஸ் கிடைக்குது இப்போ அது வந்து எல்லோரும் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு மன அழுத்தம் வரும்போது வந்து எல்லாரும் இருக்கும்போது நம்ம அங்கே எல்லாரும் இருக்க முடியல அந்த பதட்டம் வரும்போதோ இல்லை ஒரு மன அழுத்தம் வரும்போதோ அந்த இடத்த விட்டு வந்து நம்ம அதை ஏற்றுக்கிற முடியலை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுது இருந்தால் கூட இது வந்து ஐயா புரிதல் படி வந்து நம்மளுக்கு புரியுது இது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிறனும் இதுக்கு வேறு அகத்தில் நம்ம போராடக்கூடாதுன்னு கூட புரியுது இருந்தால் கூட வந்து நம்ம வெளி வேலையை செய்யும் போதோ வந்து நம்மளுக்கு அந்த தாட்டு தான் வந்ததுனால வந்து அங்கேருந்து நம்ம அது ஏன் வந்து அங்கே போய் நம்ம ஏதாச்சும் உடம்பு ஆயிருமோன்னு சொல்லி பயப்பட்டு வெளியே வர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆயிடுது ஆனால் ஆரம்பத்தில் இது நல்லா தான் இருந்தது இப்போ ஒரு ஆறு மாதமா வந்து இப்போ ஐயாவது வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது இருந்தால் கூட அப்பப்போ ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை வருது மேம் ஓகேங்க சார் நன்றி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுது ஐயா சொல்கிறது புரியுது ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிது அப்போ உள்ள பிரச்சனை சால்வ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அப்படியே நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பர் பவர் வந்து மற்ற பிரச்சனையெல்லாம் வரும் பொழுது நமக்கு வந்து ஏன் திருப்பியும் அது வந்து வேலை செய்யலையா அது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் கொண்டு வருது எஸ்பெஷலி நமக்கு அந்த பயம் பதட்டம் அது மாதிரிலாம் வரும் இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம ரியலாக லைஃப்பையே வந்து ஒரு சரியான ஒரு ஒரு அணுகுமுறையிலே வந்து நம்ம வந்து பயணிக்கவே ஆரம்பிக்கிறோம் வாழ்க்கையை இப்போ தான் தொ தொடங்குற மாதிரி ஆரம்பிக்குது அப்போது நிறையா விதமான புது விதமான சூழ்நிலைகள் வரும் புது விதமான மனிதர்களை சந்திப்போம் இல்லை பழைய மனிதர்களை சந்திப்போம் அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் உள்ளே போட்டு அமுக்கி வச்சுருந்தோமோ எல்லா சரக்கும் வெளியில் வரும் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அப்போது வாழ்க்கை தான் இனிமே நமக்கான புரிதலை கொடுக்க போகுது எப்படின்னா இப்போ நம்ம புரிதல் வந்து இங்கே வேலை செய்யல வேலை செய்யலன்னு இல்லை அந்த மாதிரி அது இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரேம் எடுத்துட்டு இப்போ இங்கே வாங்க உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெ ஒரு ஒரு இது நடக்குது என்னன்னா ஒரு லேப்ல இருக்க மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு சும்மா இருக்கும்போது நீங்கள் நல்லா தான் இருக்கீங்க இப்போ ஒரு 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 ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் கூட ஒரு 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 கூடி இருக்கும் பொழுது ஒரு இந்த மாதிரி நபர்களோட இப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது மனசுல வந்து அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காமிக்கிது உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் எனக்கு வந்து பதட்டமா இருக்கு எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படிங்கறத வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இல்லையா சோ அது வந்து அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ரேம் அது அஹ் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணும் பொழுது ஓ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பதட்டம் வருது அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல நம்ம வந்து கவனிக்க அதாவது ஒரு ஒரு சூழ்நிலையும் மாறி மாறி இருக்கும் போது எல்லா சூழ்நிலையிலும் வர்றது இல்லை இல்லையா அப்போ எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வருதோ அப்ப நம்மளுக்கு அது ஒரு ஃபீட்பேக் லைஃப்ல அப்போ நாம அந்த இடத்துல வந்து
அல்லது வந்து ஏற்கனவே அவங்க கூட வந்து ஒரு ஒரு கான்ஃபிளிக்டோ அல்லது பிரச்சனையோ இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஏ ஒரு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு இது வந்து அந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காமிக்குது அது வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் அப்படிதான் வந்து லைஃப்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸா ஒன்னொன்னா அது வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆஹ் எப்படி சொல்றது இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி நீங்க வந்து அதை இனிமே பார்க்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா அதாவது நமக்கு ஐயா சொன்னது புரிஞ்சிச்சு நம்ம நல்லாவே இருந்தோம் இப்ப என்னடா இப்படி ஆயிடுது அப்படின்னு திருப்பி எதையோ ஒன்னு டிமாண்ட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல இப்பதான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆயிருக்கோம் இப்போ லைஃப் தான் நம்மளுக்கு டீச்சர் அப்போ ஒரு சூழ்நிலை இப்படி வரும்போது ஓ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சரக்கு இருக்கு அதனாலதான் வெளியே வருது அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு நிஜமாவே ஒரு தட்ஸ் அ குட் ஃபீட்பேக் ஓகே இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு ஆனா பிடிக்கல அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மாதிரி இல்லாம பதட்டமா இல்லாம வேற மாதிரி இருக்கணுங்கிற எதிர்பார்ப்பாங்க இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கா இல்லையா பாலன் சார் நீங்க வந்து அதாவது அந்த மாதிரி பதட்டமா இல்லாம வேற மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு நம்ம நிதானமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து மைண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் சோ மத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் சோ இப்ப வந்து நமக்கு வந்து பதட்டம் வருது உடம்பு நடுங்குது இப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ இத நம்ம சரி பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து ஓகே இப்ப வர்றவங்க யார் உட்கார்ந்துருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட ஏதாவது பேச முடியுமா நீங்க பேசுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு புறத்துல உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இந்த சூழ்நிலையே வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி உள்ளுக்குள்ள போய் நமக்கு வந்து அப்ப நமக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணி இருந்திருக்கணும் நமக்கு வேற மாதிரி இருந்திருக்கணுமே அப்படின்னு போய் போய் திருப்பி திருப்பி நம்ம உள்ளுக்குள்ளே திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாத்துக்கிட்டே வேற வேற மாதிரி வந்து அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அந்த டிமாண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும் சோ நமக்கு வந்து இப்ப டார்ச் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது நமக்கு வந்து இருட்டா இருக்குதுன்னா பாதையிலதான் காமிக்கணுமே ஒழிஞ்சு நம்ம நம்ம முகத்திலேயே நம்ம வந்து டார்ச் அடிச்சுக்க தேவையில்லை ஆனா நம்ம வந்து அக்னாலஜ் பண்ணணும் பதட்டமா இருக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு வேற விதமான ஒரு ஒரு சுமூகம் இல்லாத ஒரு மனநிலைய கொடுக்குது ஆனா இந்த மனநிலை தான் இந்த இடத்துல இருக்கு அது எனக்கு புரிஞ்சாலுமே வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அந்த புரிதலே வந்து என்னன்னா நமக்கு அப்படிதான் வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் அந்த புரிதல அப்போ நீங்க வந்து அந்த பதட்டம் அந்த இது அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நீங்க வெளியில வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த யார்கிட்டயாவது இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பேசணும் அல்லது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா நீங்க பண்ணுங்க இல்ல உங்களுக்கு அது ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கு நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க பட் வெளியில தான் உங்களுடைய சாய்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு யார்கிட்ட பேசினாலும் எந்த மாதிரி பழையாட்டுனால <laughs> கூட <laughs> 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 அவருக்கு நம்ம அவர் கேள்வி கேட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த பதில் வந்து கரெக்டா சொல்ல முடியாம கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அந்த அழுத்தத்தால நம்ம அது புரியுது மேடம் இப்ப வந்து நம்ம வந்து புறத்துல தான் வேலை பார்க்கணும் அகத்துல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாதுன்னு சொன்னா கூட அது நம்மையும் மீறி வர்றது வருது இப்ப அப்போ போய் நம்ம யார்கிட்டயே போய் பேசும்போது கூட கரெக்டா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல அதனால வந்து நம்ம அங்கே இடத்த விட்டு கொஞ்சம் ஆஹ் தனிமையில வந்தா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃப்ரீயா இருக்கும் ஃப்ரீனஸ் இருக்கும் ஆமாங்க அப்போ நமக்கு பிடிக்காத ஆமா நமக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் வரும்போது ஒரு ஒரு நடக்கும் பொழுது அது கரெக்ட் தானே நம்ம மனசு கரெக்டா வேலை செய்யதா இல்ல தப்பா வேலை செய்யதா கரெக்டு தான் மேடம் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா எல்லாரும் வந்து இப்ப வந்து அந்த அந்த பகுசல் வந்து எல்லாரும் வந்து அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க ஃப்ரீயா பாக்குறாங்க எல்லாரும் நல்லவு தானே இருக்காங்க அப்ப நம்மளுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வருது இல்ல இல்ல புரி நீங்க புரிஞ்சாலே போதும் அதாவது இப்போ 
இப்ப புறத்துல வேலை பாருங்க வேலை பாருங்க நீங்க அதுக்காக போட்டு உங்களை போட்டு போர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முடியாது என்னால முடியாதது முடியாதது தானே அப்புறம் அப்படிதான் இருக்கு அது சரியாதான் வேலை செய்து இப்படிதான் இருக்கு ஆனா மத்தவங்க இருக்கிற மாதிரி நான் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வருது இல்லையா இப்போ அதுவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மோட்டிவேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அத அத ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கா எடுத்துக்கோங்க அதாவது என்னன்னா அஹ் உங்களுக்கு ஒரு சுமூகமா ஒரு சூப்பரா கூலா இருக்கணும் போல உங்களுக்கு வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்கு அது இப்ப இருக்குல்ல இப்ப உங்களால இருக்க முடியல புறத்துல ஓகே அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்கோப்பே எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து எதையோ வந்து நீங்க வந்து சரி பண்ணிடணும் ஆஹ் புரிதல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது அது அப்படிதான் இருக்கும் இப்போதைக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அதனால <laughs> ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதோட வந்து நம்ம போராடுறது இப்போ அது வந்து இப்போ படிப்படியா குறைஞ்சிருச்சு மேம் அது வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்லலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் காமன் நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிட்னஸ்க்கு வந்துட்டோம் இந்த கவுண்டே வச்சுக்க தேவையில்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு வேற விதமா நம்ம மனசு நம்ம காமிக்கும் போதுதான் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு குரோத்துக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அல்லது ஏதோ ஒரு இது நம்மளுக்கு தெரியுது ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் வருதுமே வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எடுத்துக்கோங்க அதுதான் ரீஃப்ரேம் இனிமே அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருந்து ஷிப்ட் ஆகி அஹ் ஒவ்வொரு லைஃப் தான் இனிமே நமக்கு டீச்சர் ஒரு ஒரு சூழ்நிலையும் வேற வேற மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சரக்கு இருக்கு சரி இதை வேற மாதிரி இது பண்ணா ஏதாவது பெனிஃபிட் இருந்தா முடிஞ்சா பண்ணுவோம் முடியாட்டி சும்மா இருப்போம் அவ்வளவுதான் நம்மளால முடியல என்ன பண்றது அவ்வளவுதான் ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னாலே ஓகே நன்றி மன அழுத்தம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துல இப்போ யாராவது கரண்ட்லி ஆஹ் இருக்கீங்களா இல்ல ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் அது எப்படி மாறிச்சு ஏதாவது உங்களோட பகிர்தல் இருந்தாலும் சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய இதை வந்து சொல்லும் பொழுது அது நமக்காக மட்டும் இல்ல அடுத்தவங்களுக்கும் அதனால வந்து ஒரு ஒரு தெளிவு இருக்கும் சோ அதனால வந்து ஹெசிடேட் பண்ணாம இன்டராக்ட் பண்ணுங்க இல்ல இன்னைக்கு பேசுனதுல ஏதாவது முரண்பாடா உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கூட சேலஞ்ச் பண்ணுங்க கேள்வி கேளுங்க நம்ம நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை இன்டராக்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு கிளியரா நம்மளுக்கு ஒரு இது வந்து அது உட்காரும் மேடம் வணக்கம் சந்தோஷ் கரூர் ஆஹ் சொல்லுங்க சார் மேடம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து இது புரிதலா இருக்கு பட் இன்னைக்கு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது காம்படிஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு பிசினஸ் விட்டு ஜாப் போகவும் முடியல ஏன்னா ஏஜ் நியர்லி பிப்டி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா பிசினஸ் பண்றதுக்கே க்ரோஸ் டுகெதர் கேபிட்டல் தேவைப்படுதுங்க ஆப்ரேஷன் காஸ்டும் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே நம்ம பிசினஸ் வேணா சேஃப்டியா ஒரு ஜாபுக்கு போனோம்னா இந்த ஏஜுக்கு மேல ஜாப் சர்ச் பண்றதும் டஃபா இருக்கு ஹவு டு ஹேண்டில் இட் ரெண்டுமே டஃபா இருக்கு எது கம்மி டஃபா இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நீங்க ரொம்ப சின்சியரா ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க அது ரொம்ப கேஷுவலா பதில் சொல்றேன் அப்படி எடுத்துக்காதீங்க அதாவது வந்து எல்லா துறையிலையுமே நீங்க இப்ப நீங்க ஜாப்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீலிங் இருக்கு இல்லையா ஆஹ் இவ்வளவுதான் சம் ஒரு மாசம் சம்பளம் கிடைக்கும் ஆனா பிசினஸ்ல அப்படி கிடையாது உங்களுடைய லிமிட் வந்து நீங்க நீங்க உங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்கோப் அண்ட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் திறமையை வச்சு எவ்வளவு வேணாலும் ஒரு லிமிட்லெஸ்ஸா வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நஷ்டமும் ஆகும் ஆனா அதுல வந்து அந்த அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு இப்போ ஜாப்ல வந்து செக்யூரிட்டி இருக்கு ஆனா ஒரு சீலிங் இருக்கு சரிங்களா ஜாப் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் தானே ஒரு டென் தௌசண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேல சேலரிக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா தான் இருக்கும் 
சோ இப்ப ரெண்டு இது இருக்குது இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதுல எது வந்து ரெண்டுத்திலுமே பாசிட்டிவ் இருக்கு ரெண்டுத்திலுமே நெகட்டிவ் இருக்கு இப்ப உங்களோட கேள்வியில இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாபுக்கு போலான்னு கூட எனக்கு தோணுது ஆனா வந்து என்னால ஜாபுக்கு இனிமே வந்து என்னால தேடி கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லையா இல்ல கிடைக்கும் பட் அந்த சேலரி வச்சுட்டு எங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா பர் மந்த் ஆவரேஜ் ஒன் லேக் ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்ல இருக்கும் மினிமம் தேவைப்படுது ஆக்சுவலா இப்ப இருக்கிற மந்த்லி காஸ்ட் த்ரீ டு போர் லேக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ல தான் நாங்க இருக்கும் நீங்கிட்டு <laughs> 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 இதுதான் சிம்பிளான சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த மாதிரிதான் ஒரு கொஸ்டினா இருக்கு ஏன்னா மாசம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் லோன் வாங்கி வாங்கி தான் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து உங்களுடைய மன அழுத்தம் வந்து இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு புற சூழ்நிலைனால வருது அப்படிங்கிறீங்களா இல்ல வந்து உங்களுக்கு இல்ல வந்து நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதாவது பத்தாயிரம் பதினாயிரத்துக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாபும் கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல என்ன சொல்ல வரீங்க இல்ல லோன் வாங்க கூடாதுன்ற திங்க் பண்றோம் பட் லோன் வாங்காம பிசினஸ் பண்ண முடியல சரி அதே மாதிரி பிசினஸ்ல எதிர்பார்த்த டேர்ன் ஓவர் குளரா ரீச்சும் ஆக முடியல சரி அவ்வளவுதான் மேடம் கேள்வி புரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சைக்காலஜிக்கல்லாம் போகும்போது நம்ம செய்யறதெல்லாம் ரொம்ப தப்புன்ற மாதிரி தோணுது சரி ஓகே பிஸ்னஸ் வேண்டாம் ஒன் செகண்ட் வைண்ட் அப் பண்ணி போகும்போது ஏன்னா ஃபேமிலியோட சுச்சுவேஷனு மினிமம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் மாதிரி ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கு வேணும் ஆனா இன்னைக்கு பிஸ்னஸ்ல பார்த்தோம்னா நியர்லி ஒன் குரோர் கேபிட்டல் வச்சிருக்கோம் நியர்லி ஒரு நாலு கோடி ரூபா போட்டு ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸா பார்த்தோம்னா லாசஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப விரும்புறத செய்ய முடியல புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு பத்து பிஸ்னஸ் மேல நம்ம ட்ரை பண்ணிருப்போங்க ஒன்னொன்லயும் ஒவ்வொரு லாசஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது ஓகே இதுதான் சிச்சுவேஷனா இருக்கு இப்ப உங்களுடைய உங்களுடைய நீங்க வந்து இப்ப இன்னும் நிறைய நம்ம திங்க் பண்றோம் சோ இதுல இருந்து நான் நானா ஒரு அசியம் பண்ணி ஒரு என்ன கேள்வின்னு நான் புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க சரியான்னு சொல்லுங்க ஓகேயா அதாவது உங்களுக்கு வந்து தொழில் செய்யறதுலதான் விருப்பம் இருக்கு அத பல்வேறு விதமா பல்வேறு கோணங்கள்ல நீங்க நிறைய முதலீடு போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அது நஷ்டத்துல வந்து வருது சரி அதுக்கு வந்து தீர்வா வேலைக்கு போலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வருமானத்துக்கு அதாவது நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப வருமானம் இந்த மாதிரி வேலைகள்ல கிடைக்காது அதுவும் இந்த ஏஜ்ல கிடைக்காது இப்ப என்ன பண்றது நானு அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கேள்வியா நான் சரியா அவ்வளவுதான் ஓகே நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்றது வந்து எப்பயுமே சரியா வராது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டா இப்போ ஒண்ணு இந்த பிசினஸ வந்து எப்படி லாபகரமா கொண்டு போக முடியும் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கு நஷ்டமாகுது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட வேண்டியதா இருக்கு இவ்வளவு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஓகே இத தாண்டி இத சக்சஸ்ஃபுல்லா நான் எப்படி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்க இந்த லாஸா இருக்கு இந்த இது இருக்குது இந்த 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 எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் விட்டு உங்களுடைய இது எல்லாம் வந்து என்னன்னா பிசினஸ் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதுலதான் நான் இருக்க போறேன் இதுதான் எனக்கு வந்து வருது இதுதான் வந்து நான் இவ்வளவு நாள் பண்ணிருக்கேன் இதுலதான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்போ இதை நான் பாசி இதை வந்து நான் வந்து எப்படி வந்து நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்துறதோ அந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணிடணும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு பட் 
எப்படி நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தணும் அப்படிங்கறதுல ஒண்ணு போயிடணும் அப்படி இல்ல வேண்டா இந்த மாதிரி இது பண்ணியாச்சு இது இது சரியா வரல வேலைக்கு போகணும் ஓகே இப்போ எத்தனை பேர் வந்து பிப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலையும் நல்ல ஜாப்ஸ்ல இருக்காங்க பொசிஷன்ல இருக்காங்க பட் ஈஸியா கிடைக்காது சேலஞ்சிங் தான் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வருமானம் வாய்ப்பு உள்ள மாதிரி வேலைகள் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எங்க போலாம் அப்ராட் போலாமா நம்மளுக்கு இவ்வளவு வருஷம் உள்ள பிசினஸ் நாலேஜ வச்சு வேற ஏதாவது வந்து பண்ண முடியுமா எல்லாமே <laughs> அது ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்க நம்ம தான் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் சில கோச்சஸ் வந்து ஜென்ரலா என்னன்னா மற்றவங்களை விட உங்களுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி ஆன்சர் சி யூ ஆல்ரெடி ஹேட் அன் ஆன்சர் நீங்க என்ன பண்ண போறோம் என்ன பண் பண் பண்ணணும்ட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நீங்க அந்த இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களை நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போங்க அதாவது அழுத்தமே எப்ப வருது அப்படின்னா இது சரியா தெரிய இது இல்லையா இது இல்லையா இதனாலதான் அதனாலதான் உங்களுக்கு நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்க முன்னாடிதான் <laughs> அதுல வந்து நம்ம சு சுத்தி நம்மளுடைய குடும்பத்தாருக்கும் ரொம்ப லாஸ் ஆகாத மாதிரி நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு ஒரு கொஞ்சம் டாக்டிக்லா நீங்க யோசிச்சுட்டு நீங்க அதுல போயிட்டே இருங்க ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் சம்வாட் ஹெல்ப் இன்னும் ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆ சொல்லுங்க கோ கோவிந்த் வணக்கம் மேடம் நான் பேர் கோவிந்தன் சொல்லுங்க இப்போ இந்த ஞானபாதியில செல்றவங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் உணர்ச்சிகளின் மீது கட்டுப்பாடு என்பது வைக்கணுமா இல்ல அது போக்குல விட்டுலாமா அதான் என்னுடைய கேள்வி திருப்பி ஒரு முறை கேளுங்க நம்மளுக்கு பலவிதமான உணர்வுகள்லாம் வரும் அந்த உணர்வுகளுக்கு வந்து வரமுறை வைக்கணுமா இல்ல அது போக்குல விட்டுணுமான்னு ஒரு சந்தேகம் நம்மளுடைய உணர்வுகள் வந்து மன உணர்வுகளா இருக்கலாம் உடல் உணர்வுகளா இருக்கலாம் ரெண்டுமே இயற்கை தான் அதுல எந்த விதமான ஒரு கில்ட்டியோ ஷேமோ அசிங்கப்படுறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை நமக்கு பசிச்சா சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரிதான் வந்து உடல் உணர்வுகளும் எல்லா விதமான உணர்வுகளுமே இயற்கையானது தான் இப்போ மன உணர்வுகள் சம்பந்தமா நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது நமக்குள்ளே ஏற்பட்டு நமக்குள்ளே முடியறது அப்போ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து அதனால வந்து எந்த விதமான ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனும் தெரிய போறது இல்லை அதே அதே இதை வந்து நம்ம உடல் உணர்வுலையும் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு வரையறை உட்பட்டு ஏன்னா புறத்துல வந்து நம்ம பல ஒரே பொருளுக்கு பல பல விதமான நபர்கள் பல விதமான தகுதியோடு அதை வந்து நம்ம மீட் பண்ணும் பொழுது அப்போ வந்து நம்ம ஒரு நியாய தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நம்ம ஒரு மாரலி ஓகே ரைட்டுங்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ஒரு சரியான இதுதான் ஸோ இரண்டுமே இயற்கை தான் அகத்துல நமக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அங்கேயும் நம்மளுக்கு எந்த கில்ட்டோ ஷேமோ சப்ரஷனோ தேவையில்லை புறத்திலையும் அதே மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு நியதிக்கு உட்பட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் அது ஒரு அஹ் ஒரு சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கு அங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து அதை பத்தி அசிங்கப்படவோ இது பண்ணவோ எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அதுக்கு சரியான ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஏற்படுத்திட்டு நீங்க வந்து அந்த மாதிரி வந்து அது வெளிப்படும் பொழுது அதனால வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது ஆனா இதுக்கும் ஞானத்துக்கும் எந்த அதாவது அகத்துல வந்து வேற விதமா மாத்தணும்னு நினைக்கிறது தான் வந்து ஞானத்தை வந்து தள்ளி பொழுதே ஒழிஞ்சு மத்தபடி வந்து உம் நம்மளுக்கு நாமே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து கட்டாயமோ இதுவோ சப்ரஷனோ இங்க வந்து இல்ல தேங்க்யூ மேடம் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மேடம் இப்ப வந்து மத்தவங்களும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு எப்போதும் ஃபீலிங்கா இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆன்டிசிபேட்டா ஏதாவது நம்ம ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாமன்னு தோணுது 
கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதிக மத்தவங்களை விட அதிகமா இருக்குன்னு மத்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது யாரும் அதை பத்தி பேசுறது கிடையாது பட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம்தான் அது ஒரு ஏஜா இருக்கலாம் ஹார்மோனா இருக்கலாம் நம்ம சூழ்நிலைகளா இருக்கலாம் இவ்வளவு தூரம் வந்து சப்ரஸ் பண்ணதுனால இருக்கலாம் இல்லது எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அதனால தவறும் கிடையாது இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம்தான் இதுக்கு ஈஸியா வந்து ஆஹ் நீங்க வந்து ஒரு ஹெல்ப்போ ஒரு புரிதலோ அப்ரோச் பண்ணலாம் நீங்க வந்து இன்னொன்னு வந்து நான் நீங்க இது சொன்னதுனால ஆக்சுவல் இந்த செஷன் என் பண்றதுக்குள்ள நான் சொல்லணும் நினைச்சேன் ஆக்சுவலா ஜெரால் சார் வந்து ஹி இஸ் அ குவாலிஃபைட் அண்ட் கவுன்சிலிங் அதே மாதிரி ஒரு பாடி ஆஃப் கவுன்சிலர்ஸ் வந்து நம்ம பிரவாகத்திலே வந்து இருக்காங்க இப்போ நம்ம எவ்வளவுதான் மன அழுத்தம் டிப்ரெஷன் இதை பத்தி எல்லாம் பேசினாலும் சில பேருக்கு நம்மளுடைய பிரெயின் கெமிக்கல்ஸ்ல இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் பாடியில அந்த அந்த நம்மளுடைய இயற்கையா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லே அவங்களால வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் ஆஹ் அவங்களால வந்து ஈஸியா வந்து புரி புரிதல் வந்து எந்த அளவுக்கு பயன்படுதோ அது கூட வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஹெல்ப்பும் தேவைப்படும் சோ அது வந்து நிறைய தெரப்பி மாடல்ஸ் இருக்கு ஆஹ் பிளஸ் குவாலிஃபைடு பீப்புள் இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து ஹெல்ப் ரீச் அவுட் பண்றது பேரலா இந்த புரிதலோட வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து அதுல இருந்து வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் ரிசோர்ஸ் வந்து இருக்கு பகவத் மிஷன்ல ஜெரால் சார் மூலியமா வந்து கொஞ்சம் கவுன்சிலர்ஸும் இருக்காங்க நம்ம மிஷன்ல சோ கண்டிப்பா தாராளமா நீங்க ரீச் அவுட் பண்ணுங்க எல்லாமே கான்பிடென்சியலா தான் இருக்கும் இட்ஸ் அ சேஃப் ஸ்பேஸ் மற்றபடி வந்து எதுவுமே வந்து அசிங்கமோ அவமானப்படுறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை நம்மள நாம கம்ப்ளீட்டா ஏத்துக்கிறோம் நமக்கு எப்படி நம்ம பெட்டரா நம்ம வேணும் ஃபியூச்சர்ல புறத்துல அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம லைஃப்பை டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் வந்து அந்த புரிதல்ல இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால அது சாத்தியமே படுது ரொம்ப தேங்க்யூ மேடம் ரொம்ப விளக்கமா சொன்னீங்க நிறைவாக இருந்தது வேற ஏதாவது டவுட்னு நான் ஜெரல் சார் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்றேன் நம்பர் நீங்க இந்த சாட்ல நீங்க பிரபாகம் குரூப் எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க மேடம் போடுங்க பிளேயர் வந்து எவ்ரி வீக் வந்துகிட்டு இருக்குது அதுல ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அந்த கான்டாக்ட் நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷெடியூல் பண்ணுவாங்க யாரோட பேசணும் எப்ப பேசணும் ஷெடியூல் கொடுப்பாங்க அதுபடி நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பேசிக்கிறீங்க ஆமா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ லேடிஸா இருந்தா லேடிஸ் கிட்ட பேசுறது மென்னா மென் கிட்ட பேசுறது மாதிரி எல்லா எல்லா இதுலயுமே வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் பிரபாகம் சார்பாக மேமா அவர்களுக்கும் மற்ற இதுல பங்கேற்ற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த பிரபாகம் இந்த ஜூம் மீட்டிங் நடக்கிறது அதோடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சில நாள் வந்து மத்தியானம் நடக்குது பெரும்பாலும் வந்து மத்தியானம் நடக்குது இன்னைக்கு அவங்க டைமுக்காக நம்ம வந்து நைட் வச்சிருக்கோம் அதாவது யூஸ்வலா மார்னிங் வந்து லெவன் டு டுவெல் கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஃப்ரைடே வந்து ஈவினிங் எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி கொடுப்போம் அதனால அதை பார்த்து நீங்க வந்து அந்த தலைப்புகளை கேட்ட வர உங்க கேள்விகளை கேட்டு ஒரு தெளிவடைகள் பெற்று வாழ்க்கையை எளிதாக மாட்டிங்க நன்றி 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 மேம் தேங்க்யூ